Pour l'usinage de la phase numéro 1, on va commencer par le Tool Settings. Vous allez pouvoir écrire le numéro de votre programme, par exemple 5671. Vous allez cocher les options de base qu'il faut toujours cocher en début de programme. Et dans le Stock Setup, dans les propriétés, à noter que le diamètre extérieur de la pièce, qui est ici, c'est 2 pouces. Et on va le laisser à 2 pouces comme matière brute. Ce qui fait qu'on n'usinera pas l'extérieur de la pièce. Ensuite, pour la longueur, on a une longueur de 6 pouces. On va ajouter 50 millièmes sur la face et 50 millièmes à l'arrière de la pièce, comme sur épaisseur, pour le dressage. Ensuite, pour les mâchoires, vous allez vous tenir sur une longueur de 3 pouces dans les mâchoires. Évidemment, la phase numéro 1, comme le dessin qu'on a fait, c'est ce côté-là ici avec le trou. On va commencer par l'usinage de ce côté-là ici. Les différentes opérations que vous allez faire, c'est bien entendu un dressage avec les mêmes genres d'options. On utilise le OD Rough Right, c'est notre outil numéro 1, et on va activer les Rough step over. Par la suite, à noter qu'il n'y aura pas d'outil de finition qui va passer pour finir les différents éléments extérieurs et intérieurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quand même un parcours de dégrossissage, comme le late rough. La chaîne qui va être à sélectionner pour l'extérieur, c'est seulement le chanfrein parce que le diamètre ici, on le laisse brut à 2 pouces. On sélectionne le chanfrein. On va utiliser le OD Rough Right encore une fois. Et la différence, c'est qu'on va mettre le X et le Z à 0 pour le stock to leave. Ça veut dire qu'il ne laissera pas de surépaisseur. Également, pour s'assurer que le chanfrein soit bien fait, on va ajouter dans le lead-in et le lead-out, on va extensionner de 100 millièmes, ce qui fait que l'outil va partir 100 millièmes plus loin que le chanfrein, va pouvoir faire l'usinage du chanfrein et aller 100 millièmes plus loin pour être sûr que le chanfrein soit bien usiné au complet. On va euh, activer le u stock for other boundary pour cette étape-là. Par la suite, vous allez devoir faire un trou de centre avant le perçage. Vous allez utiliser un spot drill une demi. Ça, ça va être votre outil numéro 2. La profondeur peut être variable, mais environ à moins 200 millièmes, c'est bon. Et on va y aller en drill counterboard tout simplement. Il va juste entrer et sortir. Ensuite, quand le trou de centre est fait, on va utiliser un forêt de trois quarts pour faire le perçage du trou ici. Le diamètre Intérieur est de 875, mais on va utiliser un forêt plus petit pour venir percer, dégrossir à l'intérieur. Ça, ça va être notre outil numéro 3. Et la profondeur du perçage, si je garde mon plan ici, je vais aller jusqu'à ma partie droite au fond qui est de moins 2 pouces 250. On va utiliser le pec drill pour qu'il puisse euh, retirer, casser les copeaux à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer, je vais juste aller un petit peu plus haut, comme ça ici. Bon, ici, on a le spot drill. Par la suite, on a le perçage. Et on doit finir le fond du trou à 90 degrés. 
ce qui fait qu'on va devoir, encore une fois, euh, faire une opération de drill, mais on va prendre une fraise trois quarts. Ça, ça va être notre outil numéro 4. Et pour la fraise de trois quarts, la profondeur va être la même profondeur que notre forêt, à moins 2 pouces 250. Et on va utiliser le drill counterboard, tout simplement, il va rentrer et sortir. Si je regarde le résultat, ça va donner ça ici. On voit que le fond est maintenant droit. Ensuite, pour le diamètre intérieur, on va faire comme l'extérieur. On va dégrosser, on va prendre un late rough. On va utiliser un ID rough à un demi diamètre, une boring bar de une demi. Ça, ça va être notre outil numéro 5. Et dans les paramètres du rough, on s'assure que le stock to live en X et en Z soit à 0. Et on s'assure qu'on utilise use stock for other boundary. Et on voit que le parcours de dégrossage s'effectue et ça va me donner les dimensions finales parce que j'ai enlevé le stock to live. Et on va terminer par le filetage intérieur. Pour le filetage intérieur, vous allez utiliser un ID thread, un filetage intérieur, une boring bar à filet, de 500 millième de diamètre. Ça, c'est votre outil numéro 6. Vous allez devoir sélectionner dans la table le filetage nécessaire qui se trouve à être du 1 pouce 8 UNC. Vous l'avez ici, 1 pouce 8 UNC. La position de départ, c'est 0 parce que ça commence au début. Et la position finale, on regarde le plan, on vous dit que le filetage doit avoir une longueur de 2 pouces en négatif. Ici, moins 2 pouces. Pour ce qui est du thread code paramètre, on laisse ça tel quel comme ça ici. Je vais simuler pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. On va juste... Parfait. Première opération, c'est le dressage. Deuxième, vous allez voir ici, c'est le chanfrein. Et il va l'amener directement à la bonne dimension. Le spot drill. La drill. La fraise. Le dégrossage intérieur qui va nous l'amener à la bonne dimension avec le chanfrein. Et le filetage intérieur. 